son malos para ti la comida genéticamente modificado al siguiente Soy Ernesto del canal de Arboy Cowboy y en este canal te damos consejos para tu salud y tus finanzas. Y ahora quiero hablar de comida que está modificada genéticamente, como la soya, el maíz. Hay muchas comidas así. Cuando vas al mercado, días como le ponen, no tiene GMO, que quiere decir Genetic, Genetically Modified Organism. Y es comida genéticamente modificada. Y me pregunta mucha gente, ¿es malo para tu salud? Uy, me da miedo. Realmente nunca han comprobado con ningún estudio que es malo para tu salud, nunca. Hay mucha gente que dice, oh, es malo, es malo hacer eso con la comida, pero no. Realmente si lo piensas, te voy a dar unos ejemplos. Vamos a empezar con perros. Todos los perros vienen del perro silvestre, que era uno. De ese perro se empezaron a cambiar. Y, oh, me gustó este perro grande, este alto. Este flaco, este gordo, mejor voy a agarrar todos los flacos y voy a nomás dejar que se reproduzcan los flacos. Y de eso vinieron muchos tipos de perros, los bulldogs, los chihuahuas, los rottweilers, toda la variación de perros que hay en el mundo viene de un tipo. Lo mismo con los humanos, hay altos, hay flacos, hay gordos, hay chaparros y la gente, yo soy alto. Si yo tuviera un hijo con una persona que es chaparra, pues a lo mejor el hijo sale chaparro, ¿verdad? Y esos, esos son los genes que se van pasando. Ahora con la comida, si tienes por ejemplo maíz y miras, oh wow, este maíz está grande. Garas esa planta, sigues produciendo esa planta. Y miras otro y dices, wow, este maíz tiene un sabor bueno. Ahora voy a mezclar ese maíz con este maíz, va a estar más grande y mejor sabor. Esto es lo que hace. Lo que pasó con los aztecas, ellos son los primeros que empezaron ese proceso. Ellos empezaron a cambiar el maíz. El maíz originalmente era un zacate y se fue cambiando. Si miras esta foto, se fue cambiando el maíz hasta el maíz que tenemos ahora. Ahora en este día, cuando yo voy al rancho, mi familia en México, ellos tienen maíz que no es modificado genético. Es una planta pequeña de cuatro pies, dura seis meses a crecer, y tiene uno a dos pedazos de maíz, son pequeños, cuatro o seis pulgadas. Ahora yo voy con mi familia americana en Iowa, ahí venden y crecen maíz que está modificado genéticamente. En vez de cuatro pies, es 10 a 12 pies de alto, casi lo triple. Y en vez de tener uno a dos pedazos de maíz, tiene seis a ocho. En vez de tomar seis meses para crecer, dura tres meses, la mitad del tiempo. So puedes crecer 60 veces más comida y si lo piensas tenemos 7.5 billones de gente en el mundo nomás ten debemos tener un billón so la planeta está sobrepopulado y necesitamos ese tipo de comida para darle comida a toda la población si te imaginas para crecer esa cantidad de maíz tuviéramos que cortar 60 acres de bosque para crecer esa comida. En vez de hacer eso, tienes un acre, le pones semilla que está genéticamente modificado y hace 60 veces la comida. Es bastante bueno. A mí no me gusta el hambre y a nadie le gusta tener hambre. Hay mucha hambre en el mundo. So, es mejor hacer eso que, que la gente tenga hambre. Ahora, otra cosa que pasa, la gente se preocupe, pues, ¿qué le va a hacer a mi salud? ¿Qué efectos? Nada. Nunca se va se ha encontrado que se hace algún daño a tu cuerpo. Claro que hay mucha gente contra eso porque son de la... quieren cuidar el ambiente, hay muchos científicos que dicen que es mal, pero realmente ya tenemos miles de años haciendo eso. Es nada, nada diferente y no es malo para nuestra vida. Nunca se ha comprobado nada así y si de veramente te importa el ambiente, pues es mejor crecer 60 veces más comida en un acre que 60 acres, ¿verdad? Así no tenemos que cortar el bosque, si la gente tiene, no tiene que ir sin hambre y si no te hace daño tu salud, no tiene nada mal. Cuando yo voy al mercado yo compro lo que se mira bien y no me doy mucho cuenta si está modificado genéticamente porque 
de veramente, si tú comes cualquier comida que esté en un paquete, una lata, una caja, tiene algo ahí multiplicado. Es, no lo puedes a, no es posible, porque hay tantos productos que vienen del maíz, por ejemplo, y usan para procesar comida procesada. Y esos productos se usan para que se puede preservar, para darle este sabor, para darle textura, etc. So, en mi opinión, no hay nada que tener miedo de comida que está genéticamente uh, modificada. Uh, precisamente yo estoy genéticamente modificado. Si lo piensas, yo he tenido muchas vacunas en mi vida y eso cambia como soy yo. Y cuando estamos en el hospital, los, llegan pacientes que tienen cáncer, que tienen diferentes tipos de enfermedades y ahora estamos usando terapia de genes. Le cambiamos su, sus genes. Es, es la misma cosa y eso le está prolongando la vida a que no se mueran. Hay muchos beneficios y no necesariamente hay que tener miedo a algo nuevo. Muchas gracias y de Moro Bay, California, soy Ernesto del canal de Arboy Cowboy. Gracias. Hasta luego.